il y a des personnes parmi vous qui ne sont pas intéressées par la retouche photo. L'idée de vous asseoir à un ordinateur, de prendre un logiciel, de retoucher vos photos, c'est vraiment pas quelque chose qui vous passionne ni qui vous intéresse. Il y a également des gens parmi vous qui ont un regard intéressé pour ce qui est du photojournalisme. Là où est-ce que le temps est compté, là où est-ce que, à partir du moment qu'on prend nos photos, le plus rapidement possible, on veut les envoyer à un client ou encore on veut les envoyer aux médias. Pour les uns, tout comme pour les autres, il y a un outil formidable à l'intérieur de votre boîtier photo que ça vaut la peine de connaître, de découvrir et surtout d'exploiter, et plus particulièrement de le mettre à votre main, eh bien, je fais référence au style d'image que vous allez retrouver dans votre boîtier photo et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne faire de la belle photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à l'équipement photo. Ben, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve ça très instructif. Je trouve ça très pédagogique. J'aime bien regarder les photos qui accompagnent les textes des journalistes qui, qui, qui paraissent dans le quotidien qui m'intéresse, dont c'est ma lecture à, à tous les jours, donc la presse plus. Je regarde les photos, elles sont formidables, et je ne peux pas m'empêcher de penser aux photographes, évidemment, qui travaillent pour la, à la presse plus. J'ai pu assister à certaines des conférences qu'ils ont données sur leur travail, et je sais qu'ils ont une obligation de sortir les photos rapidement. Et pour avoir vu l'un d'eux, euh, et je me suis assis à côté de lui à la demi d'un match de foot euh, de l'Impact de Montréal, Bernard Brault en l'occurrence, et regarder travailler Bernard pendant la, la demi, c'était extraordinaire. Parce que parmi la centaine de photos qu'il avait prises euh, au foot, ben à ce moment-là, la seule manipulation qu'il faisait, c'était du recadrage. Il sélectionnait, il a, pu, euh, il a probablement sélectionné de 30 à 40 photos pour les envoyer déjà euh, dans la banque de photos de la presse pour accompagner donc les textes euh, au sujet du match là, qui se déroulait. Donc c'était à toute vapeur. Et la seule opération qui est faite, c'est du recadrage. Ça veut donc dire qu'au niveau du rendu de la photo, on a déjà atteint le résultat qu'on veut. Et ces photos journalistes-là, je dois vous dire, mettre vraiment à profit quand je regarde certaines des photos. Et tout comme quand j'ai regardé certaines des photos qui euh, font l'objet, par exemple, de la tournée mondiale de, de World Press Photo Tour, si vous voulez, donc euh, le, ces photos qui sont prises au niveau en photojournalisme, ben c'est pour vous dire que ces photos-là, souvent, elles sortent directement du boîtier. Et avec un style d'image qui est configuré selon la situation à ce moment-là, que le photographe, euh, dans laquelle le photographe, il est plongé. Alors, ça vaut la peine de découvrir les styles d'images que notre boîtier nous offre, ça vaut la peine de les comprendre, mais ça vaut aussi la peine de savoir comment créer un style d'image ou des styles d'image ou peaufiner ceux qui sont présents de façon à ce que ça se colle davantage à notre style, aux situations photo qu'on veut exploiter et que ça nous permette d'obtenir le résultat dès la prise de vue à ce moment-là de ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'un style d'image? On peut considérer ça comme étant un pré-réglage, au même titre que si vous le faisiez dans votre logiciel de retouche photo, bien, votre manufacturier a dit bien, « j'offre déjà des pré-réglages » qui vont donc s'appliquer au niveau du rendu de la photo. J'ai des pré-réglages pour le paysage. J'ai des pré-réglages pour ce qui est du portrait. J'ai des pré-réglages si on veut une photo monochrome. J'ai un pré-réglage si on veut un rendu qui est neutre, et ainsi de suite. Entre autres, dans les pré-réglages, ben, ceux de Fuji font bien, des, font, font des, bien des jaloux parmi les photographes parce que ce sont d'excellents de, pré-réglages qui, assez souvent, viennent apporter des simulations de films qui ont, qui ont fait époque à ce moment-là. Et c'est des pré-réglages qu'on apprécie énormément lorsqu'on connaît le, le, le côté euh, Fuji. Alors, le style d'image, c'est donc des espèces de pré-réglages. Et au niveau des rendus, des couleurs, des détails, de même que du contraste. Généralement, ça va couvrir ces éléments-là. Évidemment, le fait d'avoir des pré-réglages, c'est intéressant si on utilise et si on conserve nos photos déjà à la captation, à la prise de vue, en mode JPEG. 
le processus de retouche est appliqué sur le JPEG, voilà, c'est réglé. Si on utilise le format RAW, il faut comprendre que même si on, comp si on utilise des styles d'image, ben lorsqu'on importe nos photos en format RAW, lui, il est vide d'informations par rapport à ce style d'image-là. Il ne l'aura pas conservé. Par contre, si votre logiciel de retouche photo tient en compte les styles d'image des manufacturiers à ce moment-là et est à jour, vous allez être en mesure d'appliquer ce style d'image-là du manufacturier sur votre rendu de photo. Je l'ai déjà démontré d'ailleurs par le passé dans le processus de retouche photo. Alors, si on travaille en format RAW, on n'est pas nécessairement verrouillé. Par contre, si on travaille en format JPEG, ça veut donc dire que le style d'image s'applique et est donc verrouillé dans votre, sur votre photo. Évidemment, les styles d'image ont y accès via le menu approprié pour votre boîtier. Vous vérifierez avec votre manuel. Mais si j'y vais ici, dans ce que vous montre, et là je fais juste ajuster à ce moment-là par rapport à, à mon truc, vous pouvez constater que, si je clique là-dessus, vous allez retrouver donc les différents styles d'image, comme c'est là. Et si je me promène de l'un à l'autre, le mode automatique, ici j'ai... Euh, le mode de paysage standard, pardon, vous voyez le mode de paysage dans ce cas ici, le mode portrait qu'on vient de passer, détail fin, ici il y a euh, le style neutre, ici il y avait le style fidèle, etc. Donc c'est les différents styles qui sont donc proposés euh, par Canon. Et pour chacun de ces styles-là, ben, si je clique ici sur la touche info, ben, vous êtes en mesure donc d'accéder à la configuration donc, de ces styles. Et, et ça va porter sur les détails, ça va porter sur le contraste, sur la saturation. Alors voilà donc pourquoi vous êtes en mesure d'apporter, de rentrer dans chacun des styles si vous voulez. Et si vous le souhaitez, apporter des modifications pour le moduler à votre convenance. Ou encore, bien sûr, on va être capable d'aller se créer notre propre style et c'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a quelques années, donc, j'avais vu, euh, et comme je vais habituellement, lorsque l'événement se tient, j'étais allé au World Photo, euh, World Press Photo Tour à ce moment-là, au niveau du photojournalisme, et puis il y avait en particulier une photo qui avait retenu mon attention. Il y en avait plusieurs, mais il y en avait une au niveau du rendu qui me plaisait énormément. Et je vous dirais, donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai regardé le fait de créer mon propre style. Et je vous renvoie vers une, euh, un article qui va être euh, dans le descriptif de la vidéo, un article que j'ai écrit sur mon blog à ce moment-là. Et dans cet article-là, vous allez retrouver la recette, si vous voulez, du style que je m'étais créé, inspiré par, la, par cette photo-ci, donc, que j'avais vue dans le World Press Photo. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Des contrastes très, très, très appuyés, si vous voulez. De la saturation qui était une légère désaturation. Les couleurs étaient très vivantes, si vous voulez, mais c'était parce que le contraste était bien, bien, bien présent. Alors, ça punchait énormément. Et bien entendu, au niveau de la netteté, il y avait donc euh, quelque chose qui avait, qui avait été ajusté pour apporter une belle netteté, si vous voulez. Donc, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo la recette que j'avais appliquée à ce moment-là pour me créer mon profil personnel. Et je le disais d'ailleurs, habituellement, dans vos styles d'image, le manufacturier va vous permettre de vous créer peut-être un, deux, voire même trois styles d'image personnels. Ça veut donc dire que, par exemple, si au niveau des paysages, vous aimez votre rendu de paysage de façon un peu différente du style qui est prévu, bien vous pouvez très bien à ce moment-là, tout simplement... Regarder quels sont les réglages du style d'image en question, reprendre ceux-ci dans un profil personnel que vous seriez en train de, de, de vous créer à ce moment-là et d'ajuster ceux-ci à ce moment-là à votre convenance. Voilà donc ce, ce vers quoi vous pouvez donc vous tourner en créant vos propres styles d'image. Ce qu'il faut se souvenir par contre, c'est que si vous vous créez des styles personnels, des styles d'images personnelles, bien entendu, ils ne seront pas tenus en compte dans votre logiciel de retouche photo. Habituellement, les styles d'images qu'on retrouve sont ceux de base proposés par les manufacturiers, mais les personnels, les styles d'images personnelles créés à ce moment-là, il n'y a aucune migration des informations qui va aller votre, vers votre logiciel de retouche photo. Par contre, ce que vous êtes en mesure de faire, c'est regarder le rendu à ce moment-là dans votre caméra, apporter votre ajustement et vos retouches en conséquence. Donc, euh, dans votre logiciel de retouche photo, peut-être préserver ceux-ci à ce moment-là comme étant un pré-réglage. Ce qui veut donc dire que votre configuration de votre boîtier, bien, vous aurez au moins un point de repère au niveau de votre logiciel de retouche photo. C'est une, une voie peut-être que je vous suggère. 
au final, je veux vraiment vous encourager à aller exploiter, si vous le souhaitez, les styles d'image de votre boîtier. Allez les découvrir, allez les ajuster, allez les peaufiner. Il n'y a vraiment aucun souci, ça ne viendra pas dérégler votre boîtier pour autant, dans la mesure où si vous vous créez des styles d'image, ben, assurez-vous à ce moment-là de les créer à l'intérieur des styles d'image personnels que vous avez la possibilité de configurer à votre guise. N'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Et puis évidemment, ça peut à ce moment-là apporter un rendu qui va être intéressant et à votre convenance si vous n'avez effectivement pas le goût nécessairement de passer du temps à l'ordinateur pour retoucher vos photos. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.